就算时间老去，就算无关心意，慢慢靠近，调整呼吸，相遇而又到飞。我怎么觉得你看到我一点都不激动啊？哼，什么时候走？不走了。这次打算待多久呢？我是认真的，我不走了。我要跟你结婚，我要跟你结婚，这就是我回来要宣布最重要的事情。好可爱的小狐狸啊！不止一只，有两只呢。怎么不早一点拿给我呀？这是我当时在英国买的，看到它，我也不知道，就莫名的想起了你。一只没有机会给你，送给你了。我喜欢。没能把奖杯拿回来给你，就送你这个了。奖杯不重要，还是这个好。OK， 就让这些都成为过去。我要重新开始。哎呦，说实话，我今天是不打算来。要不是高总，你接二连三的给我打电话道歉，我觉得我们没必要再谈下去了。啊，高总，你在电话里说给我打折，你可得说话算数啊。啊，对对对，打什么折？啊啊，呃，这不还有两个月就年底了吗？大家做生意嘛。呃，马总。
这之前的咱就不提了，今天咱主要说这个计划里面的内容。您看您有什么要求提出来，我们尽量去满足你。高总，你们设计师就他一个设计师是吧？当然不止我一个，马总，工作室有设计团队，大家分工协作，都是专业的建筑设计师。我主要负责您的别墅，不过您放心，这一次我会尽全力去完成您所有的要求。嗯，好吧，当然，你负责，我也满意。哎，我就要这个，你们给我抄一个一模一样的就行。你不是很擅长抄袭吗？这对你来说，应该没问题吧？你们就给我抄一个一模一样的，不是，马总，您看。您那块地是您自己的，您非得跟人建一模一样的干嘛呀？高总啊，哎，我给你指条明路，啊，如果这个庄园别墅，你要是仿真的一模一样，以后你的设计生意啊就会接到手软的。比如说啊，我去剪头发，我拿着这张照片，有几个理发师敢说跟照片剪的一模一样的？啊，你能，那你就是这个。因为脸不一样嘛，呃，什么？啊，我是说啊，我特别同意您的观点。呃，如果我能接到您这个活儿，我估计不久我也就住上大别墅了。这就对了，你要是想变成我呀，你就得听我的。啊，对对对对，是是是，我不想变成你，也不可能给你复制这个宫殿。高一飞，这活我们不接了，别跟他废话。哎呀，你傲气什么呀？就因为。你会抄袭我才给你们高总台阶下的。现在到网上查查你的名字啊，全都是抄袭。而且啊，是在英国，丢人都丢到国外了。我跟你说呀、啊，要么你就利用这个继续抄下去，你还会有口饭吃；要不然，你就趁早离开这个设计界吧。哎，马总，不是你怎么说我都没关系，我是一个生意人，这嘉诚不一样，这件事情真的有误会。跟他解释什么呀？有什么好解释的？不是嘉诚，哎，嘉诚，恐怕是解释不清楚吧。我告诉你，我就是不做设计了，我也不可能给你复制这个宫殿的。拿着别人的劳动成果，直接捡来自己用，这和拿走我设计的人有什么不一样？还有，高总工作室是做设计生意的，不是复制生意。你找错人了。嘉诚，高总，哎，你们这个到底唱的是哪出啊？你去哪儿了？怎么才回来呀？在外面待了会儿，你手机关机了，没电了。啊，高艳斐那边工作谈的怎么样啊？不怎么样，谈崩了。嘉诚，好了，我状态不是很好，要不然你先回去吧。我觉得我们需要聊一聊，在工作方面，你一定已经尽力了。我压根儿就没有尽力。我要是真的尽力了，我就会把设计忘得一干二净，让它变成一个只是赚钱的工具。可是你不能因为这个事情而改变你的信念啊！如果它只是一份有酬劳的工作，那我继续坚持设计有什么意义啊？我为什么不可以从长计议去选另一份工作呢？当然不可以啊！你怎么知道我不可以？我都还没有尝试，说不定一试就可以了呢。因为你根本不需要试，因为你注定了要成为一名建筑师的。我百分百可以很确定，你确定有什么用啊？我可以做一个好的建筑师，这样的话我都跟自己说了不知道多少遍了。可是未来谁知道啊？最后结果呢？林，你知道吗？如果我真的决定改行去做别的，说不定一切问题都可以解决了。
你先回去吧。时候也不早了，到家以后你给我发一个短信，不然我会担心你的。你不要胡思乱想，要不然他较真会适得其反。我再没兴趣呢，我现在啊，只想和你在一起。我相信以后你也一定会设计出更多更厉害的作品。那当然，也不看看你老公是谁。只要有你在我身边，我就有源源不断的灵感。辛苦你了，老公。不辛苦，我觉得我用几个月做完的一个设计，别人可以花一辈子的时间去使用，这不等于是在改变世界吗？所以我要代表世界感谢你。喂，喂，是我。你们今天到底发生了什么事情啊？为什么早上嘉诚出去的时候还好好的，现在已经开始质疑自己了？玲玲这件事情啊，他表面上说是过去了，但是没有那么容易。有些人摔倒了是需要别人扶一把，而嘉诚呢，他摔倒了需要自己爬起来。我们只能寄希望于时间了。哎，那个高云飞，我问一下，那个宋教授。他是不是嘉诚的研究生导师？是啊。那所以灵鸟这个作品是宋教授看着嘉诚一笔一笔画出来的，对吗？对啊。怎么了？你想干嘛？哦，呃，我还不太确定。谢谢你啊，先这样，拜拜。小姐，你找谁啊？你好，我找宋院长。哦，院长，我们院长出去了，你有什么事儿跟我说一样。哦，那他什么时候回来？呃，这个就说不准了。我们院长挺忙的，你要是有什么重要的事情，我帮你转达一下。没事，我明天再来，谢谢。如果有什么事，我帮你转达吧。啊、哦，小静，你在啊？主任，我跟他聊吧。好，那你们聊。你找我爸，是为了易茂的公事，还是叶嘉诚的私事啊？如果是为了私事，我劝你放弃吧。我爸是不会为了你的几句话就被你感动的。没错，我来找宋院长，确实未必是一个好主意。我也不了解宋院长，或许他是一个非常疼爱自己女儿的好父亲。但我今天既然来了，我又遇到了你，所以。我们不如就把话说开吧。为了一个叶嘉诚，你做这么多费力不讨好的事情，是嫌你不累吗？只可惜啊，叶嘉诚他永远都不会念你的好。等到有一天你们俩分手了，你会发现，你当初为他做的这一切都是多么的愚蠢。灵鸟报复的事情，难道不就是你为了他而做的蠢事吗？为了他，还真不是为了他。我这是为了我自己。就算为了他，我也无所谓了。恭喜你啊，时间，捡了一个 loser 回家，一无所有，一无是处，你还这么上赶着
，没有多少女人会喜欢这样的男人吧？听说你有未婚夫了吧？对啊，那又怎么样？追我的人还在排队呢。所以这件事情已经过去了一段时间，难道你不想翻篇，重新开始新的生活吗？你应该也不会想，我每天都为了这个事情来骚扰你吧？我是真的很烦你。但是这件事情你们想翻篇，你们就翻吧。我的那一页，早都翻过去了。你已经让嘉诚成功的失去了拿奖的机会。领奖这个东西在你手里没有意义，但是那是嘉诚的作品，那是他的心血，所以我希望你可以还给他。还？我为什么要还给他？还给他对我有什么好处？我只有看着你们因为这件事情受罪，我的心里才能舒坦。我为这件事情遭罪没有问题，但你究竟要怎么样才可以放过嘉诚？好啊，你离开叶嘉诚跟他分手，我就考虑把灵鸟还给他。果然。我就知道你肯定是做不到的。好啊，你能说到做到，我就能说到做到。但前提是，你必须要提前兑现，并且让外界所有人解除对嘉诚的误会。师姐，你是真的爱叶嘉诚吗？还只是为了表现你有多爱他，连分手都愿意做？不光是分手，只要你能提得出来，我都可以考虑。可惜啊，我现在对他已经完全没有兴趣了。我就是想要看你在我面前低头。如果不是你，我们俩早就结婚了。不过我也要谢谢你。现在看起来，如果我们俩结婚，那一定是个错误。叶嘉诚这种有理想主义的骄傲男。是一定不会按照我们家给他设定的路线走的。我对他早都不稀罕。不管我任何时候出现，你和嘉诚都是不可能的。是，现在这样的他出现在我面前，队尾我都不会让他站的。有才华就是一无所有，他跟别人比起来，差远了。可是他在我这里。他永远是最好的，他不需要和任何人做比较。而且我还想要劝你一句，如果你永远抱着这样的想法的话，你很难再找到真爱了。你说什么？劝我？不自量力。嘉诚，嘉诚，我知道你在里面，开门。嘉诚
我说你能不能让我一个人安安静静的待一会儿啊？你怎么来了？给你打电话你也不接，怎么了？机票钱不还了？不好意思，我给忘了。我家里现在没有那么多现金，要不我跟你一块出去取吧？你先进来坐吧。啊。进来坐。来，不好意思，我这屋里有点乱，你不要介意。对了，你怎么知道我住这儿？英国发生的事解决了吗？不解决了，放弃了，在努力的放弃，太可惜了吧？你接吧。不好意思啊，喂，叶嘉诚，我就知道你一定会接电话的。你们两个还真是打不死的小强啊！怎么，抱着这种侥幸希望的感觉怎么样？你知道吗？石姐愿意跟你分手，哎。孙小静，你不要打给我，跟我说这些胡说八道的东西。他刚才当面求我。他以为只要跟你分手，我就能把灵鸟还给你，怎么可能呢？你的时间真的太可怜了。不过我拜托你，请你让他以后不要再来找我，不管他怎么求我，我都是不会把灵鸟。喂。是宋凯珍的女儿。不好意思，我欠你的那些钱，下次我专门给你送过去，好吗？我今天实在是……你不用管我，你忙你的。你为什么要去找宋小静？嘉诚，为什么要去找宋小静啊？我，我不是故意去找他的。你知不知道你跑去找他，除了送上门去让他羞辱一番，别的无济于事。你知道他在英国是怎么对我的吗？你现在又莫名其妙给他机会，让他这样对你。最重要的是，你竟然拿分手去跟他换灵鸟的设计，我都不知道你怎么会有这么愚蠢的想法。你当我是什么人啊？我没有真的要跟你分手，我这么做是有我的想法的，因为我知道我们将来一定会在一起，未来灵鸟一定会建造出来，所以如果短暂的分开可以换来让他消消气。可以让你重新振作起来的话，我觉得我是可以再等一段时间的。你能不能不要再跟我提以后一定会发生的那些事情了？这一切都是你自己一厢情愿的，你明白吗？我连明天会发生什么样的事情，我自己都不知道。你凭什么预知了我们两个的未来？我只知道我们现在应该尽快把这件事情了结掉才对。不是我们，是我。我要跟这件事情做一个了断，这件事情已经够让我头疼的了。你再这么做下去，只会雪上加霜。
我没有想到你会这么生气，是我的想法太简单了。我以为让他消消气，或许事情就可以变得不一样。我知道。你做的一切都是为了我。可是我不能眼睁睁的去看着你为我受到任何伤害。银鸟的设计我可以不要，但我绝不能向苏小静妥协您随便看看。Thank you。我一回来就想来这家吃了，还需要预约，这么麻烦。你喜欢就好。服务员，上你们这儿最好吃的，快点啊，我都快饿死了。哎，好的。赵小姐想喝点什么酒？我们店里新到了几款酒，你问叶先生吧。他喝什么，我喝什么。不喝酒。那我也不喝了。可以喝一点儿，我陪你。嗯，把那个最新的拿来，我尝尝。哎，好的，马上来挺难用。反正呢，我不想在天太冷的时候穿婚纱、啊。这几套礼服我已经在伦敦订好了，你的我也一起订好了。哎呀，其他的事情我就都不管了，你直接跟我爸妈商量就行。反正我的要求你们也都知道。到时候我就负责穿着婚纱美美的出现就行。喂，你听到我说什么了吗？你高兴就好。你说，喂，易总，我遇到宋院长了，他说他刚吃完晚饭。正好有时间可以一起喝杯咖啡。呃，请宋院长到老地方等我。嗯。喂，你不是要走吧？我有点急事要去处理，你先吃，不用等。喂。喂，哪儿呢？过来陪我喝一杯。我和那俏在一起呢。嗯？谁？我的室友，好闺蜜。没事，一起带过来吧。地址我发给你。快点儿。哼。宋院长。哟，易总。让您久等了，哪里哪里，您坐。我这不正想着出来喝杯咖啡吗？
那就好，请慢用，先生。突然约您，没耽误其他事吧？没有，没有。哎，对了，这格兰称工地是不是要完工了？幸亏有您，一切顺利。<笑>宋院长，青林这块地方您熟吗？有过耳闻。怎么，你有兴趣？最近我们对这个地方考察过。餐饮业、旅游业在未来的一两年里面会陆陆续续的发展起来。如果拿下这块地皮，我们希望和您合作。那好啊，回头你发个资料给我看看。城建院明年的大项目也应该不少吧？这你应该知道啊，大城市的地皮紧得很，而且基本都饱和了，都在对外扩张呢。要说这好项目啊，真的是越来越少了。灵鸟这个项目您怎么看？我想了解一下。哎呀，这，这跟我们城建院根本就毫无关系嘛。我知道，年轻人的事情，小打小闹的，我就不必跟着参与了，你说是吧？我只听说这个项目的发展前景很好，之前参与过政府项目的讨论吧？嗯，加上您的影响力，我觉得我们可以合作。<笑>易总啊，我看咱们还是聊一聊易茂对青林的看法吧。<笑>行，您不愿意聊，那咱就不聊。哎，不对呀、啊，说来奇怪啊，这合着你们整个一家都对这灵鸟有兴趣是吧？一家还有其他人找了您。对呀、啊。也是因为这事儿。对呀、啊，咖啡还不错吧？<笑>当然。看莫恩，是我不爽，我让你们来陪我喝酒。你们愁眉苦脸的什么意思啊？我想不到更好的办法去帮嘉诚了。他没跟你说需要帮忙，那么意思就是他根本就不需要帮忙，你就不要瞎添乱了。赖俏是吧？你怎么了？嗯，我男朋友也掉坑里了。嗯，哎，你俩真是亲闺蜜啊。可不是吗？陈子松他怎么了？也没听你说啊！一见面你就开始哔哩吧啦的讲述偶遇宋小晶的事情，还没轮到我呢，他就用电话把你叫过来了。哎，哎，算了算了算了，不想了不想了。我现在只要能够跟他好好的在一块儿，其他的就顺其自然吧。那。陈子松到底什么事儿啊？股票赔光了，还欠了钱。不可能啊！我怎么不记得发生过这个事儿啊？未来不是早被你改写了吗？嗯。哎呀，我不是这个时候跟他分手的吧？不是，你俩不是分手。那是什么呀？你后面都知道什么？你全都告诉我吧。嗯，不是不是 ，Excuse me, I didn't catch. What you guys talking about? 嗯，哎，要不然我现在不买房了吧？那个首付我先给他救急去吧。你可真得想好了这事儿。你要是现在真把这个钱给了他，将来要是你俩万一真的分手，你还是会因为这件事儿纠缠不清的。这可不是一个小数目。我倒是觉得吧，现在一直纠缠不清，也挺好的。我就是心疼我爸妈给的钱。哎，不是，我不懂哎，这有什么好纠结的？不就是一个卖不是买房子首付的钱吗？那你送给他就好了，到时候他股票挣钱了，再还你个包不就行了？嗯，哎。
イエーイ今天比较赶时间，打电话约你过来是想聊几句。啊，你最近忙什么呢？还在找工作。啊，那伦敦的事情之后怎么不来找我呀？毕竟小静是您的女儿，而且我也不想麻烦你。可是领养的事情您心里清清楚楚。嗯，你和小静是我一路看着过来的。小青，他现在这么做，他这是在报复你，他过分了。你在灵鸟上付出的我都清楚，可小青，他在你身上的付出我也清楚。我的女儿，她为一个人受到了伤害，为一个人流的眼泪，作为父亲的我，看着是心疼的。我从来没有跟你说过这些，那是因为，无论如何我会给大家一个交代。也会让小金给你一个交代。是，我欠他的，伤害他的，这一切就算我还给他了。你能这么想很好，那这件事情到此为止，就不要让他再蔓延了。我也是这么希望的。那好，既然你答应我了，以后就不要让那么多人今天、明天的来找我说情了。谁照顾你？他们当然都不会说是你拜托的了。可这不是明摆着的吗？你跟易佩在格兰城项目上合作的不是很愉快吗？你来多久了？哎呀，好饿啊！点吃的吧。师姐，你不是答应我，不会再拿灵鸟去做傻事了吗？你是不是让易佩去找宋院长？啊！我努力想让这件事情结束，可是为什么他总是反复出现在我生活中来警告我？你知道吗？我只是想让他安安静静的从我生活中消失，怎么就那么难？我知道你想让我振作起来，想让我振作起来有个新的开始，可是灵鸟已经丢了，就算他回来，我真的能够靠他平步青云吗？是要和你解释清楚，不是石简让我去找宋院长的。你应该知道，我第一次见到灵鸟的时候，我就很感兴趣。而你呢，作为一个男人，真不应该对一个女孩子发那么大的脾气。易总，我在乎的不是灵鸟，而是石简。一个女孩子。愿意用分手来作为代价换回你的理想，这听起来确实挺傻的。不过这么好的一个女孩，你应该感谢而不是责备。我越在乎她，就越不能让她这么做。你太把大家的帮助当成是一种负担了，你太敏感了。所有人都希望你能尽快的站起来，不要因为一点小小的挫败而。我不需要所有人都帮助我，尤其是你。亲吻你，我们的爱情。